প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সহকারী প্রকৌশলী নিয়োগ পরীক্ষা দু হাজার সতেরোতে যেই প্রশ্নটা এসেছিল সেটা আমরা ধারাবাহিকভাবে সমাধান করছি তারই একটা অংশ আমরা এখন দেখব সেক্ষেত্রে এখানে চিত্র দেখতে পাচ্ছে একটা পেরিয়ডিক সিগনাল দেওয়া আছে প্রশ্নে কী বলা হচ্ছে একটু লক্ষ্য করি প্রশ্নে বলা হয়েছে দ্য ফলোইং এসি ভোল্টেজ ইজ অ্যাপ্লাইড টু দ্য টার্মিনাল অফ আ সিক্স হোম রেজিস্টার হোয়াট ইজ দ্য অ্যাভারেজ পাওয়ার ডিসিপেটেড ইন দ্য রেজিস্টার বলা হয়েছে একটা সিক্স হোম রেজিস্টারের টার্মিনালে এই শেপের একটা এসি ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করা হয়েছে জানতে চেয়েছে সিক্স হোমের মধ্যে কি পরিমাণ অ্যাভারেজ পাওয়ার ব্যয়িত হবে শিক্ষার্থীরা প্রথমেই চলো আমরা জেনে নিই সিগনাল বলতে কি বুঝায় সময়ের সাথে কারেন্ট বা ভোল্টেজ অথবা তরি চুম্বকীয় তরঙ্গের যে পরিবর্তন হয় এবং যা তথ্য বহন করে তাকে আমরা বলবো সিগনাল আর পেরিয়ডিক সিগনাল কাকে বলবো যে সিগনাল একটা নির্দিষ্ট প্যাটার্ন অনুসরণ করে তাকে আমরা বলবো হচ্ছে পেরিয়ডিক সিগনাল এখানে একটু লক্ষ্য করো এখান থেকে ধরো জিরো বিন্দুইটা তাহলে এখান থেকে একটা প্যাটার্ন সে ফলো করছে প্রথমে দেখো পাঁচ গেল তারপর কি হলো নির্দিষ্ট সময় পরে আবার সে দশে গেল আবার সে নিচে জিরো বিন্দুতে চলে আসলো এখান থেকে আবার মাইনাস নেগেটিভ দিকে সে কী করলো দশ ভোল্ট গেল তারপর আবার আসতে করে পাঁচ ভোল্ট নেমে আসলো তাই না আবার সে কিলো শূন্যে চলে আসলো সেমভাবে দেখো এই বিন্দুতে যেই ঘটনাটা ঘটেছিল আবার এই বিন্দুতে কিন্তু একই ঘটনা পুনরাবৃত্তি ঘটছে এখানে যেরকম পাঁচ বৃদ্ধি পেয়েছিল এখানে পাঁচ বৃদ্ধি পেল তারপর দেখো পাঁচ কিছুক্ষণ স্টে করলো এবং আবার সে দশে রূপান্তরিত হলো এখান থেকেও পাঁচ কিছুক্ষণ পর আবার দশে রূপান্তরিত হলো অর্থাৎ এইখানে যে ঘটনাটা ঘটলো এখানে সেম ঘটনা ঘটেছে আবার এখানে যে ঘটনাটা ঘটলো এখানেও সেম ঘটনা ঘটেছে তার মানে আমি বলতে পারি যে এইখানে যে আমরা একটা সাইকেল দেখলাম সেই সাইকেলটা পুনরাবৃত্তি ঘটছে আবার কোথায় এইখানে তাই না আচ্ছা এবার চলো আমরা এই প্রশ্নটা কীভাবে সমাধান করে সেই দিকে চলে যাই শিক্ষার্থীরা আমরা দেখলাম যে এটা একটা পেরিয়ডিক সিগনাল আর এই সিগনাল থেকে যদি আমাকে অ্যাভারেজ পাওয়ার বের করতে হয় কয়েকটা ফর্মুলা জানতে হবে প্রথম কথা হচ্ছে অ্যাভারেজ পাওয়ারের ফর্মুলাটা কি সেক্ষেত্রে লক্ষ্য করো অ্যাভারেজ পাওয়ারের যে ফর্মুলা সেটা হচ্ছে পি অ্যাভারেজ হাফ ভি ম্যাক্স আই ম্যাক্স কজ থিটা ভি মাইনাস থিটা আই এইটা মূলত হচ্ছে অ্যাভারেজ পাওয়ার বা গড় পাওয়ারের ফর্মুলা তাহলে এখান থেকে একটু লক্ষ্য করো যে এইটা যদি আমি ক্যালকুলেশন করতে চাই এখানে ভির মান দরকার আয়ের মান দরকার তাই না এখন চিন্তা করো যে এইখানে যে সিগনালটা দেওয়া আছে সিগনালটা কিসের সিগনাল এটা একটা ভোল্টেজের সিগনাল তাই তো কারণ এখানে বলা হয়েছে যে এসি ভোল্টেজ এসি ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই টু দ্য টার্মিনাল তাহলে এইটা একটা ভোল্টেজের সিগনাল দেওয়া আছে সময় সাপেক্ষে আমাকে বের করতে হবে কি গড় পাওয়ার বের করতে হবে সো গড় পাওয়ার বের করতে হলে সূত্র যদি এইটা হয় গড় পাওয়ারের সেক্ষেত্রে এখানে কিন্তু আই ম্যাক্সের মান দেওয়া নেই ভোল্টেজ ভি ম্যাক্সের মান হয়তো আমরা বের করতে পারবো কিন্তু আই ম্যাক্সের মান এখানে দেওয়া নেই সো আমরা যেটা করতে হবে এটাকে একটু মডিফাই করে লিখবো মডিফাই করে কীভাবে লিখতে হবে একটু দেখো যে আমি লিখবো হচ্ছে ভি ম্যাক্স একটা টুকে লিখবো হচ্ছে রুট টু ইন্টু আবার ভি ম্যাক্স এখানে চলো আই ম্যাক্স আই ম্যাক্স ঠিকই থাকবে তাকে আমরা লিখবো চেঞ্জ করে রুট টু আর এখানে কজ যেহেতু এই প্রশ্নটি লক্ষ্য করো যেহেতু এটা একটা রেজিস্টর রেজিস্টর ছাড়া অন্য কোনো দিন উপাদান এখানে নেই একটা রেজিস্টিভ সার কিটে কারেন্ট এবং ভোল্টেজের মধ্যবর্তী ব্যবধান কত সেটাকে আমরা জানি হ্যাঁ অবশ্যই সেটা হচ্ছে শূন্য ডিগ্রি অর্থাৎ রেজিস্টিভ সার্কিটের ক্ষেত্রে এই যে থিটা ভি দিলাম থিটা আই দিলাম এরা প্রত্যেকের মানে কি জিরো অর্থাৎ রেজিস্টিভ সার্কিটে কারেন্ট এবং ভোল্টেজ ইন ফেজে থাকে যেহেতু তারা ইন ফেজে থাকে তাই তাদের মধ্যবর্তী ব্যবধান শূন্য তাই আমি এই মধ্যবর্তী ব্যবধানটাকে কী লিখলাম শূন্য ডিগ্রি লিখলাম ওকে তারপর লাইনটা কী দাঁড়াতে লক্ষ্য করো ভি ম্যাক্স রুট টু ইন টু এখানে আই ম্যাক্স রুট টু রইল আর কস শূন্য ডিগ্রি মান হচ্ছে ওয়ান এবার দেখো ভি ম্যাক্সের ভি ম্যাক্সকে রুটটি দ্বারা যখন ভাগ করব তখন তার মান হবে ভি আর এম এস ভি আর এম এস সেমভাবে আই ম্যাক্সকে রুটটু দ্বারা ভাগ করলে তার মান হবে আই আর এম এস আর ওয়ান দে গুণ করলে এইটাই হবে তাই তো তাহলে এখন পর্যন্ত অ্যাভারেজ পাওয়ার আমরা কী দেখলাম এইটুকু পর্যন্ত এবার আসো যে অ্যাভারেজ পাওয়ার বের করতে আমি এখন পর্যন্ত কারেন্ট জানি না তো কারেন্টটাকে চেঞ্জ করে নিই তাহলে ভি আর এম এস যেটা আছে সেটা ঠিকই থাকবে আচ্ছা কারেন্ট কি 
আমরা জানি আই ইকোয়াল টু কি ভি বাই আর তাই তো এই ফর্মুলাটা আমরা জানি হোম সূত্র থেকে সো আমরা এটা अप्लाई করব এখানে লিখব হচ্ছে এখানে যেহেতু আই আর এম এস দেওয়া আছে তাহলে লিখব হচ্ছে ভি আর এম এস বাই আর তাহলে ক্যালকুলেশন করলে কি মান আসবে ভি আর এম এস স্কয়ার নিচে হচ্ছে আর এটা কার সূত্র পি এভারেজ তাহলে এইটা হচ্ছে মূলত পি এভারেজের সূত্র প্রশ্ন যেহেতু বলা হয়েছে যে গড় পাওয়ার বের করো তাহলে গড় পাওয়ার নির্ণয় সূত্র কোনটা পি এভারেজ ইকুয়ালস টু ভি আর এম এস স্কোয়ার বাই আর এ আর কোনটা এ আর কিন্তু প্রশ্ন দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে সিক্স হোম এখন আমাকে যেটা বের করতে হবে সেটা হচ্ছে ভি আর এম এস এর মানটা কত শিক্ষার্থীরা আমরা এখন একটা সূত্র জানব সেটা হচ্ছে পেরিয়ডিক সিগনালের আর এম এস মান বের করার ফর্মুলাটা ধরো এক্সটি হচ্ছে একটা পেরিয়ডিক সিগনাল তাহলে এক্সটি যদি পেরিয়ডিক সিগনাল হয় তাহলে তার আর এম এস ভ্যালু কত সেটা আমরা এখন দেখব আর এম এস ভ্যালু আরেকটা হচ্ছে ইফেক্টিভ ভ্যালু তাহলে আর এম এস আর ইফেক্টিভ কি একই কথা যেহেতু এক্সটি একটা সিগনাল কি সিগনাল সেটা পেরিয়ডিক সিগনাল তাহলে এক্সটির ইফেক্টিভ ভ্যালু কি হবে এক্স ইফেক্টিভ অথবা এটার নাম কি বললাম আমরা আর এম এস এক্স আর এম এস তাহলে এটার ফর্মুলাটা হচ্ছে এই রকম যে রুট ওভার ওয়ান বাই টি ইন্টিগ্রেশান জিরো টু টি আর এখানে হচ্ছে যেহেতু সিগনালটা এক্স তাই এখানে সিগনালটার ভ্যালু হবে এক্স স্কোয়ার ডি এক্স এইটা হচ্ছে মূলত একটা পেরিয়ডিক সিগনালের আর এম এস মান বা ইফেক্টিভ মানের সূত্র এখন দেখো তোমাকে যদি ভোল্টেজ বের করতে বলে তাহলে এক্সের পরিবর্তে শুধু ভোল্ট ভি লাগিয়ে দিবে আর যদি তোমাকে কারেন্ট বের করতে বলে তাহলে এক্সের পরিবর্তে তুমি আই লিখতে পারবে যেমন আমি একটু উদাহরণ দিচ্ছি আমি আই আর এম এস মান বের করব আই আর এম এস তাহলে তার সূত্রটা কি তার সূত্র হচ্ছে এই যে পুরো সূত্র সবই ঠিক থাকবে শুধুমাত্র এখানে এক্সের জায়গায় কী আসবে আই চলে আসবে আচ্ছা দেখো এখানে তো আছে রুট ওভার দিয়ে তাই না আমি যদি এখানে একটা রুট ওভার স্কোয়ার মানে স্কোয়ারটা দিয়ে দিয়ে আগেই তাহলে এখানে রুট ওভারটা উঠে যাবে তাহলে এটা দেখতে কেমন দেখাবে ওয়ান বাই টি ইন্টিগ্রেশান জিরো বাই জিরো টু টি আচ্ছা এখানে হবে যেহেতু আই তাহলে হবে হচ্ছে কি আই স্কোয়ার ডি এক্স শিক্ষার্থীরা এখানে আই ছোটো হাতে দিলাম কেন এটা মূলত হচ্ছে এখানে যে ভ্যালুটা ব্যবহার করবো সেটা হচ্ছে মূলত তাৎক্ষণিক যে মান সেটা আমরা এখানে ব্যবহার করি এই জন্য জাস্ট খালি এটা একটা ছোটো হাতের দেওয়া হয়েছে এরপর লক্ষ্য করো যদি কেউ বলে ভি আর এম এস কত তাহলে লিখব হচ্ছে ভি আর এম এস ইকুয়ালস টু স্কোয়ার দিই ওয়ান বাই টি ইন্টিগ্রেশান জিরো টু টি যে কোথায় ভি আর এম এস তাই হচ্ছে ভি স্কোয়ার ডি এক্স তাহলে দেখো কোন একটা পেরিয়ডিক সিগনালের ইফেক্টিভ ভ্যালু বা আর এম এস ভ্যালু সূত্র হচ্ছে রুট ওভার ওয়ান বাই টি জিরো টু টি এক্স স্কোয়ার ডি এক্স আর যেহেতু এখানে রুট ওভারটা ছিল রুট ওটা উঠানোর জন্য মূলত এখানে স্কোয়ার ব্যবহার করেছে এখন যদি বলে কারেন্টের কারেন্টের আর এম এস মান কত ওয়ান বাই টি এর মানে ভিতরে যা ছিল সবই ঠিক থাকবে শুধু এক্সের এখানে এক্স সিগনাল থাকলে এক্স কারেন্টের সিগনাল থাকলে কারেন্ট ভোল্টেজের যদি সিগনাল থাকে তাহলে কি ভোল্টেজ ব্যবহার করতে হবে শিক্ষার্থীরা আমরা কি দেখেছিলাম আমরা দেখেছিলাম পি এভারেজ ইকুয়ালস টু ভি আর এম এস স্কোয়ার আর নিচে হচ্ছে আর তাহলে আমার কোনটার মান বের করতে হবে আমার বের করতে হবে ভি আর এম এসের মানটা আর আমার যে সিগনালটা দেওয়া আছে সেটা একটা কি ভোল্টেজের সিগনাল চলো এবার আমরা ভি আর এম এসের মানটা নির্ণয় করি শিক্ষার্থীরা এইখানে দেখো কয়টা সাইকেল দেওয়া আছে এটা একটা সাইকেল এটা একটা সাইকেল এরকম অনেকগুলো সাইকেল থাকতে পারতো কিন্তু আমরা যে ক্যালকুলেশনটা করব সেটা মূলত একটা সাইকেলকে কেন্দ্র করি তো দেখো এখানে সাইকেলটা কতটুকু পূর্ণ হলো দেখো সাইকেল মানে কি কোনো একটা অবস্থা যেখান থেকে শুরু হয়েছে সেটা পুরোটা শেষ হয়ে আবার কোনো একটা শুরুর বিন্দু পর্যন্ত দূরত্বকে আমরা বলবো একটা সাইকেল তাহলে এখান থেকে শুরু হয়ে প্রথমে কি করলো পজিটিভ হাফ তারপর কি জিরো বিন্দুতে আসলো আবার এদিকে নেগেটিভ দিকে গেলো অর্ধেক তারপর আবার জিরো বিন্দুতে আসলো সুতরাং এখান থেকে এইটুকু পর্যন্ত হচ্ছে একটা সাইকেল আবার এখান থেকে এই পুরাটুকু হচ্ছে একটা সাইকেল সো আমরা যখন ক্যালকুলেশন করব একটা সাইকেলকে ক্যালকুলেশন করব অর্থাৎ একটা পূর্ণ সাইকেলের ক্যালকুলেশনটা করব আমরা কি জানি আর এম এস ভোল্টেজ বের করতে সূত্রটা কী ছিল ভি আর এম এস স্কোয়ার সূত্র কী ছিল ওয়ান বাই টি তাই তো আচ্ছা শিক্ষার্থী দেখো 
আমরা যদি লিখি 1 বাই টি ফর্মুলাটা কি আমরা জানি ফর্মুলাটা তো অবশ্যই আমরা জানি আমরা জাস্ট আরেকবার লিখে রাখছি এটা হচ্ছে 1 বাই টি ইন্টিগ্রেশন 0 টু টি এবং এটা কি লিখবো যেহেতু ভোল্টেজ তাহলে লিখবো হচ্ছে ভি স্কয়ার আর কি লিখবো এখানে ডি এখানে দেখো এই যে সিগন্যালটা দেওয়া আছে অর্থাৎ ভোল্টেজের যে সিগন্যালটা দেওয়া আছে এই সিগন্যালটা মূলত কিসের রেসপেক্টে দেওয়া টি এর রেসপেক্টে টাইম এর রেসপেক্টে যাবে তো এখানে ডি এক্স ব্যবহার না করে এটা ব্যবহার করবো হচ্ছে ডি টি তাহলে চলো আমরা ক্যালকুলেশন করি সেক্ষেত্রে লক্ষ্য করো আমি যদি এইটার ভি আর এম এস মান বের করতে চাই আমাকে কয়েকটা ধাপ অবলম্বন করতে হবে কারণটা কি কারণ এখানে এটা কিন্তু সমান আকৃতিতে না সমান আকৃতি বলতে আমি কি বোঝাচ্ছি অর্থাৎ সেমিট্রিক্যাল না সেমিট্রিক্যাল বলতে দেখো যে এইটা যদি এরকম বড় থাকতো তারপর আবার এটা নিচে গেল আবার এরকম বড় আবার নিচে গেল আবার এটুকু তো শেষ এরকম যদি কোনো একটা সিগনাল থাকতো তাহলে এটা আমাদের জন্য সুবিধা হতো কিন্তু এখন দেখো এখান থেকে এইটুকু পর্যন্ত আসার জন্য সরাসরি কিন্তু সিগনাল এরকমভাবে তৈরি হয় নাই প্রথম কি দেখাচ্ছে এটা দেখো জিরো টু পঁচিশ এটা কি হচ্ছে মাইক্রো সেকেন্ড তাই না মাইক্রো সেকেন্ডে তার ভোল্টেজ ছিল কত পাঁচ ভোল্ট আবার পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ সেকেন্ডে পঞ্চাশ সেকেন্ড কত পঞ্চাশ মাইক্রো সেকেন্ডে তার অ্যাম্পলিচিউড ছিল কত মানে অ্যাম্পলিচিউড মানে ভোল্টেজ মানে কত ছিল দশ ভোল্ট আবার দেখো পঞ্চাশ থেকে পঁচাত্তর পঞ্চাশ থেকে পঁচাত্তর এইটুকু হবে হ্যাঁ পঁচাত্তর থেকে পঁচাত্তর পর্যন্ত মানে পঁচাত্তর ন্যানো সেকেন্ডে পঞ্চাশ থেকে পঁচাত্তর ন্যানো সেকেন্ড বলতে গেলে কতটুকু বোঝাচ্ছে টাইম টাইম কিন্তু পঁচিশ ন্যানো সেকেন্ড আবার দেখো এখানে এখান থেকে এটাও পঁচিশ ন্যানো সেকেন্ড এখান থেকে এটা পঁচিশ ন্যানো সেকেন্ড এখান থেকে এটা পঁচিশ ন্যানো সেকেন্ড এখান থেকে এটা পঁচিশ ন্যানো সেকেন্ড ব্যবধান কিন্তু পঁচিশ ন্যানো সেকেন্ড করে যাচ্ছে তাহলে এইটা যদি আমি ক্যালকুলেশন করে চাই করতে চাই তাহলে এটা কি করতে হবে এই প্রত্যেকটা অংশ আমাদেরকে আলাদা আলাদাভাবে ক্যালকুলেশন করতে হবে কীভাবে আমি একটু দেখাই এখানে যেরকম একটা হয়ে গেছিল কিন্তু এখানে আলাদা আলাদাভাবে করতে হবে প্রথমে একটু দেখাচ্ছি আচ্ছা শিক্ষা দেখো এটা হচ্ছে ওয়ান বাই টি ওয়ান বাই টি তো সবার জন্য তাহলে আমি একটা ওয়ান বাই টি লিখবো ওয়ান বাই টি টি মানে কি টি মানে হচ্ছে একটা পর্যায়কাল টি মানে কি একটা পর্যায়কাল অর্থাৎ একটা পর্যায় সম্পন্ন হতে অর্থাৎ একটা সাইকেল সম্পন্ন হতে যেটুকু সময় লাগলো আর কি তাই না তাহলে একটা সাইকেল এটা কি পুরোটা আমার জন্য একটা সাইকেল তাহলে এইখান থেকে পুরোটা সম্পন্ন হইতে সময় লাগলো টি সেকেন্ড কি ধরলাম আমরা এটা টি সেকেন্ড আর টি বলতে কি বলো টি হচ্ছে শূন্য থেকে একশো টি মানে কি একশো এবং সে এককটা কি হবে অবশ্যই মাইক্রো সেকেন্ডে হবে তাহলে আমি এটুকু সেইটুকু লিখলাম না তাহলে টি এর মানটা আমরা পেয়ে গেলাম তাহলে সূত্র ছিল ওয়ান বাই টি টি এর মান কত লিখলাম ওয়ান বাই একশো এরপর আসো পরে যে অংশটুকু আমরা ক্যালকুলেশন করবো সেটা হচ্ছে ভেতরে এই যে ভি স্কোয়ার বাই করবো ভি স্কোয়ার বলতে কি এই প্রত্যেকটা ভিকে আলাদা আলাদা যোগ করতে হবে এই ভিকে আলাদা যোগ করতে হবে তারপর বড়োটাকে তারপর আবার এই নিচের বড়োটাকে তারপর আবার ছোটোটাকে যোগ করে এই টোটালটুকু আমরা বের করতে হবে আর যেহেতু এটা একটা সিগনাল এটাকে সরাসরি যোগ করা যায় না এটাকে যোগ করার জন্য ব্যবহার করবে ইন্টিগ্রেশন এর জন্যই মূলত এখানে একটা ইন্টিগ্রেশন চিহ্ন দেওয়া হয়েছে এবার দেখো একটু লক্ষ্য করো আমি এটাকে থার্ড ব্রেকেট দিয়ে আটকিয়ে দিলাম কারণ হচ্ছে এর আরও অন্যান্য এটা কি সবার সাথেই থাকবে তাই তো আচ্ছা প্রথমে আসো এখানে লেখা আছে ভি স্কোয়ার তাহলে এখান থেকে বলো শূন্য থেকে যখন পঁচিশ মাইক্রো সেকেন্ড হচ্ছে তখন আমি কি ভোল্টেজ মান কত পাবো পাঁচ ভোল্ট তাহলে এর জন্য দেখো এইটুকু তো লেখা শেষ এইটুকু আর জিরো টু কী লেখা জিরো টু টি তাহলে এখানে দেখো ইন্টিগ্রেশন চিহ্ন দিচ্ছে আমি জিরো নিচে থাকবে আর এখানে টি মানে আমি কতটুকু ক্যালকুলেশন করতেছি ততটুকু পর্যায় কাল ওকে তাহলে এখান থেকে এইটুকু পর্যন্ত ক্যালকুলেশন করলাম তাহলে এইটা হচ্ছে আমার জন্য পর্যায়কাল আর এটার ভোল্টেজ কত ছিল পাঁচ কারণ এখানে যে ভ্যালুটা সেটা হচ্ছে ভোল্টেজ মান পাঁচ তার উপর কী আছে স্কোয়ার আর কি থাকবে এখানে ডি টি তাহলে প্রথম এই অংশটুকু শেষ এরপর অংশটুকু যোগ করি প্লাস দিয়ে আবার সেমভাবে ইন্টিগ্রেশন চিহ্ন থাকবে এইবার এটা কিন্তু জিরো থেকে শুরু না এখান থেকে কিন্তু যখন শুরু হয়েছিল তখন সেটা জিরো থেকে পঁচিশ পর্যন্ত গেল কিন্তু এখান থেকে এইটুকু যখন শুরু হয়েছে তখন কিন্তু জিরো থেকে শুরু না শুরু কত থেকে পঁচিশ থেকে সো লোয়ার লিমিট নিচে তার মানে পঁচিশ হচ্ছে নিচে আর এখানে আপার লিমিট কত পঞ্চাশ পঞ্চাশ হচ্ছে কোথায় উপরে তাহলে ভ্যালুটা কী ছিল ভোল্টেজকে স্কোয়ার করতে হবে তাহলে পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ মাইক্রো সেকেন্ডে ভোল্টেজের ভ্যালু পাবো কত টেন ভোল্ট তাহলে এখানে লিখলাম টেন ভোল্ট স্কোয়ার তাহলে দুইটা এই যে পজিটিভ যে হাফ ছিল সেই অংশটা শেষ এবার নেগেটিভ হাফের দিকে চলে আসো এখানে কিন্তু একটা জিনিস বাকি আছে সেটা হচ্ছে ডিটি ডিটি কিন্তু স
সূত্র অনুসারে তারপর কি হোল স্কোয়ার তারপর কি থাকবে ডিটি থাকবে আর একটা অংশ আমি এখানে লিখতে পারলাম এই চিত্রটার জন্য নিচে লিখে দিচ্ছি প্লাস ইন্টিগ্রেশন পরের অংশ কোনটুকু এই সর্বশেষ হচ্ছে এই অংশটুকু অর্থাৎ পঁচাত্তর থেকে শুরু করে একশো পর্যন্ত তাহলে লোয়ার লিমিট হচ্ছে পঁচাত্তর আর আপার লিমিট কত একশো আর ভোল্টেজ ভ্যালুটা কত এখান থেকে এই টু পর্যন্ত ভোল্টেজ ভ্যালু কত মাইনাসের ফাইভ তাহলে মাইনাস ফাইভ তার সাথে কী হবে হোল স্কোয়ার আর সূত্রের জন্য ডিটি অর্থাৎ ডিটি সাপেকে আমি ক্যালকুলেশন করছি তাহলে এখন দেখো এখানে যেহেতু একটা থার্ড উইকেট দা আটকিয়েছি এখানে একটা থার্ড উইকেট দা আটকাবো তার মানে অর্থ হচ্ছে এ ওয়ান বাই একশো সবার সাথে গুণ অবস্থায় আছে এরপর দেখো কী ক্যালকুলেশন করতে হবে ওয়ান বাই টেন মানে ওয়ান বাই হান্ড্রেড ঠিক থাকবে এখানে ফাইভ স্কোয়ার মানে কত পঁচিশ এই পঁচিশ থেকে আমি একটু সামনে নিয়ে আসতে পারি পঁচিশ টাকা আমি কিনে আসবো সামনে কেন সামনে নিয়ে আসবো তোমাদের মাথায় নিশ্চয়ই এখন প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে সেটা আমি বলছি কেন নিয়ে আসছি সেক্ষেত্রে লক্ষ্য করো এটা মূলত একটা কনস্ট্যান্ট ফাইভ স্কোয়ার মানে পঁচিশ পঁচিশ হোক একশো হোক দুশো হোক যাই হোক না কেন এটা একটা কি কনস্ট্যান্ট ভ্যালু তো কনস্ট্যান্ট ভ্যালুর ইন্টিগ্রেশন যদি আমরা করতে চাই কনস্ট্যান্ট ভ্যালুকে এখান থেকে সরিয়ে ফেলতে পারি আমি চাইলে এখানে কনস্ট্যান্ট ভ্যালুকে সরিয়ে ফেললাম এখানে কিছু নাই তার মানে হচ্ছে ওয়ান কিছু না থাকলে মনে মানে কী আছে ওয়ান তাহলে ওয়ানের ইন্টিগ্রেশন করতে হবে ডিটির সাপেক্ষে সেমভাবে পর অংশটুকু ক্যালকুলেশন করি টেন স্কোয়ার মানে কত হান্ড্রেড হান্ড্রেডটা চলে আসলো সামনে ইন্টিগ্রেশন চিহ্ন নিচে পঁচিশ উপরে কত উপরে পঞ্চাশ আর এখানেও কি থাকবে শুধুমাত্র একটা ডিটি থাকবে কেন আমি এরকম করছি একটা সূত্র ফেলবো সেই সূত্র আমি তোমাদের সাথে একটু পরে আলোচনা করছি আমি পুরোটা একটু লিখে নিই খুব দ্রুত তাহলে এইটুকু ক্যালকুলেশন করবো এটু ক্যালকুলেশন করলে কত আসবে টেন স্কোয়ার মানে কত হান্ড্রেড কিন্তু মাইনাস থাকবে না কারণ যেহেতু স্কোয়ার আছে তাই না পজিটিভ ভ্যালু হয়ে যাবে তার মানে একশো ইন্টিগ্রেশন চিহ্ন এটার ভ্যালু কত থেকে কত পর্যন্ত ছিল পঞ্চাশ থেকে পঁচাত্তর তাহলে পঞ্চাশ থেকে পঁচাত্তর আর ক্যালকুলেশন যদি করি মান থাকবে ডিটি প্লাস লাস্টেরটা লাস্টের কোনটা এটা পাঁচ পাঁচে পঁচিশ পঁচিশ থাকবে সামনে ইন্টিগ্রেশান সেটা থাকবে হচ্ছে কত পঁচাত্তর থেকে একশো পর্যন্ত আর এখানে থাকবে ডিটি তাহলে এই ছিল মূলত হচ্ছে এটুকুর ক্যালকুলেশান এবার আসো শিক্ষার্থীরা আর একটু জিনিস আমরা জানি সেটা হচ্ছে একটা সূত্র জানবো সূত্রটা কি সূত্রটা এমন কঠিন কিছুই না সূত্রটা হচ্ছে ডি বাই সরি ইন্টিগ্রেশান ইন্টিগ্রেশান ডিটি আর এখানে যদি কোনো কনস্ট্যান্ট ভ্যালু থাকে সিবা নাকি কোনো একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু তো এটা ফর্মুলা হচ্ছে যে তুমি যার সাপে কি ইন্টিগ্রেশান করছো সে যদি তার কোনো ভেরিয়েবল না ব্যবহার করে তাহলে তাকে কী করতে হবে যার সাপে কি ইন্টিগ্রেশান করছি তার ভেরিয়েবলটা এখানে দিতে হবে অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি ইন্টিগ্রেশান সি টি ডি টি এরকমটা কেন ঘটলো কারণ কনস্ট্যান্ট ভ্যালু টি এর সাপেক্ষে তুমি ডিফারেন্সিয়েট করেছো সরি ইন্টিগ্রেট করেছো যেহেতু টি এর সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেট করেছো আর টি এর মধ্যে নাই তাই যেটা করতে হবে ও ক্যালকুলেশন শেষে একটা টি ওকে দান করবে ক্যালকুলেশন যখন সে ইন্টিগ্রেশন যখন শেষ তখন একটা টি ওকে দিয়ে দিবে যখনই টি ওকে দিবে তখনই কিন্তু আমার ইন্টিগ্রেশনের কাজ শেষ তখন কী করতে হবে এটাকে থার্ড ব্রেকেট দিয়ে আটকাতে হবে আর এই ইন্টিগ্রেশন চিহ্ন থাকবে না আর এখানে ডিটি যে অংশটা সেই অংশটা থাকবে না অর্থাৎ আমি কি বলছি যখন আমার ইন্টিগ্রেশন কমপ্লিট হয়ে গেল তখন এই ইন্টিগ্রেশন চিহ্ন থাকবে না এবং ডিটিও থাকবে না তখন কি হবে শুধুমাত্র সি এর সাথে একটা টি দে গুণ হবে সিটি হবে ওকে আচ্ছা আর একটা জিনিস দেখো এখানে নিচে যে ভ্যালু থাকে মনে করো এটা হচ্ছে লোয়ার ভ্যালু আর উপরে যে ভ্যালু থাকে তার নাম হচ্ছে আপার ভ্যালু তাহলে ইন্টিগ্রেশন করার সময় ইন্টিগ্রেশন করার সময় এই আপার ভ্যালু থাকবে আপারে লোয়ার ভ্যালু থাকবে লোয়ারে তার মানে এইটা হচ্ছে মূলত আমাদের সূত্র কেমন এখন দেখো আমরা ইন্টিগ্রেশন করব ইন্টিগ্রেশন যদি করি তাহলে কী কর ক্যালকুলেশন করে পাবো একটু লক্ষ্য করো এখানে পঁচিশ পঁচিশ থাকবে কি বলেছিলাম যে টি এর সাপেক্ষে যদি আমি কোনো কনস্ট্যান্ট ভ্যালুকে ইন্টিগ্রেশন করি তাহলে টি বসে যাবে আচ্ছা বলো তো এখানে কনস্ট্যান্ট ভ্যালু কি কিছুই নাই তাই তো কিন্তু না এখানে আছে এখানে হচ্ছে কি এক আছে তার মানে এক যখন কনস্ট্যান্ট ভ্যালু তার সাথে যখন ডিটি ইন্টিগ্রেশন করা হলো তখন এ কি করবে একটা টি তাকে দিয়ে দিবে অর্থাৎ টি এইভাবে রয়ে গেল আর এই যে এই যে দেখো এখানে আপার লিম এটা হচ্ছে লোয়ার লিমিটের আপার লিমিট আপার লিমিট লোয়ার লিমিট কিন্তু ঠিকই থাকবে আর আমি বলতে চাচ্ছি আপার লিমিট আপারে লোয়ার লিমিট লোয়ারে ঠিক আছে তাহলে এরপর কি কাজটা করবে এই যে এখানে ইন্টিগ্রেশন যে একটা সিম্বল ছিল এটাও থাকবে না ডিটিও থাকবে না সো তারা কিন্তু উঠে গেছে শুধু আপার লিমিট আপার লোয়ার লিমিট লোয়ারে বসে রাখলাম প্লাস আবার আসো এখানে একশো সেমভাবে আর এখানে কি থাকবে
আর এটা আপারে থাকবে হচ্ছে পঁচাত্তর ভোল্ট নিচে থাকবে পঞ্চাশ ভোল্ট প্লাস সেমভাবে এই কাজটা করতে হবে এখানে কত থাকবে পঁচিশ তারপরে হচ্ছে একটা টি থাকবে ইন্টিগ্রেশান হান্ড্রেড এই ছিল আর কি মূলত ভেতরের কাজটুকু এখন এটি এর পরিবর্তে আমি একবার কি বসাবো আপার লিমিট বসাবো একবার লোয়ার লিমিট বসাবো অর্থাৎ আমি দেখাচ্ছি ওয়ান বাই হান্ড্রেড এই পঁচিশ যেটা ছিল সে ঠিকই থাকবে অর্থাৎ পঁচিশ ঠিক থাকলো এই টি এর মানে একবার আপার লিমিট বসাও টি এর পরিবর্তে কত বসাবো পঁচিশ মাইনাস টি এর একবার লোয়ার লিমিট বসাবো টি এর পরিবর্তে লোয়ার লিমিট কত শূন্য প্লাস আবার এখানে দেখো হান্ড্রেড আবার টি টি এর আপার লিমিট কত পঞ্চাশ লোয়ার লিমিট কত পঁচিশ প্লাস একশো এখানে আপার লিমিট কত আপার লিমিট হচ্ছে পঁচাত্তর লোয়ার লিমিট হচ্ছে পঞ্চাশ প্লাস এখানে দিয়ে আমি পঁচিশ রইল আর আপার লিমিট হচ্ছে হান্ড্রেড তার থেকে বিয়োগ যাবে কি লোয়ার লিমিট সেটা কত পঁচাত্তর তাহলে এই হচ্ছে মূলত আমার একটা ক্যালকুলেশন এখন ক্যালকুলেশন করলে কি ভ্যালুটা পাবো ওয়ান বাই হান্ড্রেড এইটু ক্যালকুলেশন করলে তুমি পাবে এইটু টোটাল পঁচিশ থেকে শূন্য চলে গেলে পঁচিশ 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 ছয়শো পঁচিশ এরপর লক্ষ্য করো পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ থেকে পঁচিশ চলে গেলে থাকবে পঁচিশ পঁচিশকে একশো দিয়ে গুণ করলে মান কত হবে পঁচিশশো সেমভাবে এখানেও আছে একশো তাহলে একশো দিয়ে যখন তুমি আবার পঁচিশকে গুণ করবে তখন কত আসবে পঁচিশশো আর এখানে কত পঁচিশ পঁচিশ গুণ পঁচিশ সেটা কত ছয়শো পঁচিশ টোটাল তুমি ক্যালকুলেশন করো তাহলে এর মান পাবে একসাথে আমি ক্যালকুলেশন করে দিচ্ছি মান হচ্ছে সিক্সটি ভোল্ট তাহলে এটা কার মান ভি আর এম এস স্কোয়ারের মান কিন্তু আমার যে প্রমাণ আমরা দেখেছিলাম সেখানে কিন্তু ভি আর এম এস স্কোয়ারটাই লাগবে তাই না পাওয়ার সূত্রতে আমরা কী দেখেছিলাম পাওয়ার সূত্র এই যে আমি এখানে লিখেছিলাম সেটা দেখো সেটা কী হবে বলো ভি আর এম এস স্কোয়ার বাই আর তাই তো তাহলে ভি আর এম এস স্কোয়ার তো বের হয়েই গেল এখন আর এর মানটা বসাই তাহলে আমরা কিন্তু মূল ভ্যালুটা পেয়ে যাব অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি ভি আর এম এসের মান কত বাষট্টি দশমিক পাঁচ তার সাথে কি ছিল হোল স্কোয়ার হোল স্কোয়ারকে আমি দিব না কেন দিব না কারণ ভি স্কোয়ার ভি আর এম এস স্কোয়ার মানে এইটা কিন্তু তাই না এই যে দেখো তাহলে এই যে ভ্যালুটা এই ভ্যালুটা যে এখান থেকে আসলো ভি আর এম এস স্কোয়ার ছিল সুতরাং এখানে ক্যালকুলেশন করে যে ভ্যালুটা পেলে সেটাও কিন্তু ভি আর এম এস স্কোয়ার ওকে যার বিধে আমার কি করতে হলো না এটা স্কোয়ার করা দরকার নেই আমি আবার লিখছি পি এভারেস ইকুয়ালস টু ভি আর এম এস হোল স্কোয়ার বাই কত আর তাহলে মান বসাও এইটা এইটুকু টোটাল ভ্যালু কত বাষট্টি দশমিক পাঁচ আর এখানে আরের ভ্যালু কত প্রশ্নে বলা হচ্ছে আরের ভ্যালু হচ্ছে সিক্স এইটুকু অবধি যদি তুমি ক্যালকুলেশন করো তাহলে তোমার অ্যাভারেজ যে পাওয়ার তার মান পাবে টেন পয়েন্ট ওয়াট এটা হচ্ছে অ্যাভারেজ মান তো শিক্ষার্থীরা এই যে প্রশ্নটা দেওয়া ছিল সেই প্রশ্ন থেকে বলা হয়েছিল কি যে এই রেজিস্টরের আর আরিতে কী পরিমাণ পাওয়ার ড্রপ হচ্ছে সেটা বের করো তো আমরা কিন্তু পাওয়ার ড্রপটা বের করতে পারলাম ধন্যবাদ সবাইকে